今天咱们来聊聊中国经济的最新大戏。这简直是一场荒诞剧，主角是中国政府和央行，配角是可怜的老百姓，而剧情却是一场即将到来的经济灾难。先说个最近的笑话：中国财政部和央行组建了个联合工作组，要一起研究买国债的事。听起来挺正经，对吧？但让我给大家翻译翻译，这不就是财政部给央行下命令吗？喂，央行，你给我听好了，以后国债你必须多买快买，能买多少买多少，成为国债最大买家，那是你的光荣使命。这下好了，财政部以后花钱再也不用愁了，反正有央行这个提款机嘛。要是央行敢说个不字，这个联合工作组分分钟叫他做人。看到这新闻，我都替央行觉得憋屈，但人家政府就是这么明目张胆，生怕老百姓看不懂，他们要开始无毛印钞了，恨不得把我们要开动印钞机的几个大字写在天上。大家都知道，一个正常国家的央行应该是独立的，不受政府左右，但在咱们这儿，央行早就放弃自我了。现在更是彻底放飞自我，要开始无毛印钞救股市、救楼市、救财政了。这是要学津巴布韦呀！眼看着人民币就要变成废纸了，他们还在那儿加速狂奔。就拿最新数据来说， 8月末广义货币余额达到了 305.05 万亿元，同比增长 6.3% 按这速度印下去，印钞机怕是都要冒烟了。难怪他们急着搞数字货币，大概是觉得实体印钞机太慢吧。再看看央行的资产负债表，简直惨不忍睹。外汇占款从2013年的 83% 高点，掉到现在只剩 58% 了。这 25% 的窟窿是用什么补的？不就是那些垃圾地方债吗？短短几年时间，央行的资产负债表就增加了 25% 的垃圾资产。这操作跟俄罗斯当年去美元化有得一拼了，大家还记得吧？俄罗斯最后可是卢布崩盘收场。说到这儿，我都替中国的老百姓觉得心酸。你们的血汗钱147万亿存款啊，正在被这么糟蹋。政府这是要搞终极收割呀，就等着老百姓把棺材本都拿出来往股市、楼市里冲，到时候一个暴跌。大家的钱就全归政府了。我给大家算个账，就算只有三分之一的存款，也就是四十九万亿进了股市、楼市，那都够政府延缓资产危机好一阵子了。可怜那些韭菜啊，一茬又一茬的被割。这次要是再上当，那真是几十年都别想翻身了。那么，为啥中国非得搞这个无毛印钞呢？说白了，就是穷途末路了呗。咱们来看看中国经济的几大支柱：房地产，三十年疯狂吹泡泡，连孙子的房子都盖好了。可问题是，孙子都快没了。2022年，中国人口出现61年来首次负增长，减少85万人。这趋势往后只会更严重。大基建都饱和了，除非你要在珠穆朗玛峰上装电梯，否则还能往哪儿建？ 2022年，中国基建投资增速已经降到 3.8% 比2021年的 0.4% 高了点，但跟以前动辄两位数的增速比，简直是天壤之别。制造业产能严重过剩，内卷的不行。2022年，中国制造业 PMI 有七个月低于 50% 全年平均才 49.7% 处于收缩区间。要是把全世界的制造业工人都搞失业了，那全球抵制你，你拿头出口。消费，截至2022年，中国居民杠杆率已经超过 60% 达到了 G20 国家的平均水平。听着挺厉害是吧？问题是 ，G20 国家的平均人均 GDP 是 17,688 美元，中国才 12,600 美元，老百姓背着这么重的债。你让他们拿啥消费？投资归上工业企业的平均利润率才 5% 很多企业都在亏损。
。2022年，全国规模以上工业企业利润总额同比下降 4% 谁还敢投资扩大再生产？那不是找死吗？所以呢，想来想去，还是炒股吧。可问题是，根本问题不解决，把股市炒上天又有啥用？现在中国央行和财政部这么搞。说白了，就是要开启大放水时代。可惜啊，这是在自掘坟墓。短短几年时间，央行的资产负债表就增加了 25% 的垃圾资产。这操作简直是在玩火。俄罗斯当年去美元化的时候，买了一大堆黄金，结果卢布不还是崩了吗？中国这么搞，能有好下场？更可怕的是，中国的外汇储备。正在快速流失，从最高峰的近四万亿美元，到现在只剩三万亿出头，而且这三万亿里还有两万亿是外债，随时可能被套走。你算算，真正能用的外汇还剩多少？所以现在中国只能靠国债、地方债来支撑人民币信用了。可问题是，这些债券的信用程度能跟美国国债比吗？差远了。中国的 M 2已经达到210万亿，是 GDP 的两倍多。这个指标比美国高出了整整一倍。如果央行敞开来买债券，那简直就是洪水滔天啊！但如果不买，经济增长就泡汤了。2022年，中国 GDP 增速才 3% 创下了除2020年以外的44年新低。这可把政府急坏了。所以呢，他们就想出了这么个馊主意，无毛印钞。反正横竖是个死，不如破罐子破摔。再看看最近的股市，简直是一场闹剧。短短几天 ，A 股暴涨 30% 沪深300指数一周上涨 25% 创业板更是疯了似的涨了 40% 这可是中国股市有史以来最大的周涨幅啊！政府这是想干嘛？还不是想用这三万亿的无毛印钞来撬动几百万亿的股市？这可是三十倍到五十倍的杠杆啊！就这么点钱，想把整个中国经济给撬动了，做梦了吧？更可怕的是，这波股市上涨背后，是政府想把老百姓的一百四十七万亿存款给吸引出来。就算只有三分之一，也就是四十九万亿进了股市。那都够政府延缓资产危机好一阵子了。可怜那些韭菜啊，一茬又一茬的被割。这次要是再上当，那真是几十年都别想翻身了。你们可要擦亮眼睛啊！再说说外资，你以为他们是傻子吗？政府一边在拼命救市，外资却在疯狂解套。就拿瑞银来说，早就抛售了大量中国资产。他们可不会陪着中国玩这种高风险的游戏。最后剩下的是谁？就是那些傻乎乎的中国老百姓啊！政府的目的就是要把你们手里仅剩的那点存款给吸出来，帮国企央企填坑。但是外资撤走，可是要带走真金白银的。他们抛出股票，拿走的可是真金白银啊！那么这些钱从哪里来？还不是从老百姓口袋里掏啊！更糟糕的是，很多人现在已经开始借钱炒股了，问亲戚借，问朋友借，甚至去搞小额贷款、裸贷，这不是把自己往火坑里推吗？你们想想，借了银行的钱去买政府印出来的钞票，置换回来没有实际价值支撑的股票，这不是在玩空手套白狼吗？到头来，亏损的还不是普通投资者自己。再来看看人民币汇率，简直是惨不忍睹。10月8日，在人民币对美元汇率跌幅高达 0.9% 创下了2023年6月以来的最差表现。这是在告诉我们什么？人民币正在加速贬值啊！而且你们注意到没有？上海黄金交易所最近在疯狂打压国内金价，央行和财政部还在联手干预中债。为什么？还不是为了维稳人民币汇率，这可是货币危机的前奏啊！说到底，人民币汇率现在是最后一道防线了。要是这道防线也崩了，那中国经济真的就完蛋了。
，所以我给大家支个招，能出国的赶紧出国，买点美元、黄金，囤点粮食，准备迎接最寒冷、最漫长的经济寒冬吧。最后再说一句，别无他法了，能跑的赶紧跑吧，留下来的就等着当最后的韭菜吧。这次割韭菜，怕是要连根拔起，遍地白骨了。平民百姓怕是几十年都翻不了身喽，大家可要擦亮眼睛，保护好自己的钱包啊！这场经济风暴恐怕才刚刚开始呢。好了，今天的分析就到这里。如果你觉得这个视频对你有帮助，别忘了点赞、订阅、转发、分享。咱们下期再见。